¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. El último de este ciclo que ya lleva tres años en la pantalla en el que hemos estado compartiendo como es habitual y lo haremos también en el día de hoy la realidad internacional. Por supuesto que también este equipo tiene la presencia fundamental de Maite Sarasola y la ha tenido durante todo el año que hoy no nos va a estar acompañando por una pérdida familiar. Por eso le mandamos un beso muy grande y por supuesto ella está aquí presente con nosotros. Pero en este programa en particular hemos convocado a analistas internacionales para poder hacer un balance de lo que ha sido este año particularmente muy complejo con muchísimos acontecimientos que en alguna medida marcan el reordenamiento, si se le puede llamar así, a nivel mundial. ¿Qué disputas geopolíticas estamos atravesando? ¿Qué consecuencias van a tener en nuestras sociedades? ¿Cómo se ve este futuro inmediato con este panorama? Es lo que vamos a estar abordando hoy aquí en Sin Fronteras. Ya es tradicional, desde hace tres temporadas en este espacio habitualmente está presente o vía Zoom, Álvaro Padrón para analizar distintos aspectos de esta realidad que nos toca vivir. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quiero sumarme al, al beso y al abrazo grande a Maite. Y, y que sepa que estamos con ella. Sí, señor, y que seguramente el año que viene nos va a estar acompañando favor, en el próximo ciclo. El cuarto sería, ¿eh? sí, así sí, que atenti con esto. ¿eh? Bueno, Álvaro, eh, esta es época de balances. Todo el mundo hace un balance de algo. A nosotros nos toca hacer un balance eh, de lo que ha pasado, eh, de los distintos temas que hemos estado abordando, pensando en lo global para llegar a lo local. ¿no? ¿Cuáles han sido, te parece, las claves de este 2023, donde obviamente ha pasado de todo? Sí, bueno, por eso precisaríamos más de un programa ¿no? para hacer ese balance. Tenemos dos invitados de lujo, así que lo más global lo dejo en manos de ellos. Leo Arari, que, que es una referencia para pensar esos temas a escala planetaria. Pues si tuvieras que darle un título. Y, y después, Guillermo, que me parece muy interesante escuchar desde adentro de Estados Unidos. Es un economista uruguayo que uh -huh. vive en Estados Unidos. Entonces... El título para mí es la confirmación de que estamos en, en, en un momento muy especial de la historia. ¿no? Esto que, que algunos llaman un cambio de época, es Leo justamente el que lo formula como un cambio de civilización. Es decir, la profundidad de lo que está pasando es enorme y por lo tanto eh, no podemos estar registrando hechos puntuales, sino mirar la película completa. Eh, yo creo que en ese sentido hay una confirmación absoluta de que los principales temas del planeta son globales. Eh, esa transición es, por un lado, del poder de Occidente a, a Oriente, de Estados Unidos a China, pero tiene simultáneamente eso que algunos llaman la, la múltiples crisis. La crisis ambiental, sin duda, la crisis migratoria, que en general siempre queda desplazada. Que no hay es, que perderla de vista. Para eh. nada, para nada, porque además se lleva muchas vidas puestas. Este, por supuesto, la crisis de la paz, prefiero decirlo así, porque la guerra es al final la crisis de la paz, Voy a insistir bastante en una crisis que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? con la, la incapacidad que tiene el planeta de repartir mejor. Y, y además siempre hay que decir que este es el momento donde hay más riqueza en el planeta producida por la humanidad y peor repartida. Esto del 1% en manos... El, el, el 50% de la riqueza repartida de una manera que le permite al 1% tener la mitad y al resto, a los demás que habitamos este planeta, tener... Este, y eso además va en aumento. Entonces, eh, esa sucesión de crisis, si uno las mira, tienen que ver con la convicción de que los desafíos solo pueden, son globales y por lo tanto solo pueden ser atendidos a escala global. Esto no quiere decir que los estados nacionales no tengan algo para hacer. Lo que quiere decir es que ya no son suficientes para atender ninguno de estos temas. Eh, quizá nos cuesta en Uruguay ver eso con claridad, pero la pandemia nos enseñó, ¿no? Parecía un asunto lejano, nadie imaginaba que un tema de salud iba a salir de nuestra frontera. Uno piensa que cuando le pasa algo en salud están los mecanismos nacionales para resolverlo. Bueno, la pandemia demostró que en algo que nos parecía tan doméstico eh, adquirió escala internacional y que por lo tanto incluso esa, ese fenómeno solo podía ser resuelto a escala planetaria porque bastaba que un país mantuviera eh, el COVID que por lo tanto potencialmente seguía estando presente el, el efecto contagio. Entonces ahí también se demostró la incapacidad del sistema actual 
para tener políticas globales. ¿no? Eh, tuvimos todos que salir corriendo atrás de laboratorios, eso sí son jugadores globales, las empresas multinacionales. También lo es el crimen organizado, que está otro de los elementos que parecían lejanos a Uruguay y hoy hasta tenemos un jugador uruguayo este, en ese juego del crimen organizado internacional, el narcotráfico. Pero nada de estos temas, y ni que hablar el asunto climático, la crisis ambiental, por supuesto también la desigualdad que tiene que ver con cómo se utiliza la plata, cómo se guarda en paraísos fiscales, cómo se evaden impuestos, cómo se tiene una escala multinacional para negociar con los países de manera individual. Todo eso requeriría un sistema conjunto de gobernanza reglas conjuntas y al no haber eso hay ganadores y sobre todo corremos el riesgo de no resolver los principales problemas, el más dramático de todos por lejos, el asunto ambiental que también parecía lejano para Uruguay hasta que nos tocó una sequía que nos dejó sin agua. Sí, y todos ellos, por ejemplo, ya que hablábamos de la migración, son los que la impulsan, ¿no? La guerra, la desigualdad, las crisis ambientales y entonces la crisis humana atrás aparejada. Pero entre lo global y lo local está la región. ¿Qué dejó el año en materia de política internacional en América Latina? Estuvimos hablando hace uno o dos programas de los procesos electorales pero bueno, son solo una parte de, de todo lo que ha pasado en el continente. Sí, y, y poner el foco en la región, Jano, tiene que ver no solo con analizar la, la evolución de la región y particularmente en lo electoral, que es lo que siempre aparece más fuerte en los medios, ¿no? Hay que analizar la capacidad que tiene la región o no de influir en ese mundo que está en transición. Eh, ¿Cómo se para América Latina? Porque a todos estos problemas que yo dije antes y que tenés toda la razón del mundo, están interrelacionados, se potencian, por eso esa crisis es tan potente, porque cada una de las crisis se potencian entre sí y tienen mucho que ver. Eh, solo se le puede responder, primero, con políticas globales que va a faltar, todavía hay mucho por hacer para construir una gobernanza global que dé cuenta de, esa, de esos desafíos. Pero en el medio hay una fórmula, por lo menos en transición, que sería crear grandes bloques. Ya lo están haciendo algunas regiones. Lo hizo Europa originalmente por otra razón, que era no tener nuevamente una guerra, particularmente Alemania con Francia, pero, pero finalmente lo adoptaron como un modelo de inserción internacional, juntarse para ser más fuertes. Lo hizo Estados Unidos, que en sí mismo ya es una multiplicidad de estados, pero luego creó el NAFTA, que es un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos, y es una gigantesca zona económica, productiva, en términos también humanos, lo hace el sudeste asiático con China a la cabeza, lo está haciendo África, con la Unión Africana, lo, lo, lo tratamos en un programa. América Latina viene muy rezagada, con mucha retórica, tenemos décadas de hablar de la integración regional, alguien puede llevarnos hasta Bolívar, hasta Artigas, pero nos cuesta mucho concretarla. Y la última experiencia, digamos, los últimos 10 años han sido muy negativos. Es decir, tuvimos un ciclo conservador de gobiernos conservadores que casi dinamitaron todos los experimentos de integración que teníamos, particularmente la UNASUR, para pensar en algo que tuviera que ver con un tamaño un poco más grande que el barrio, ¿no? el que se mantiene es el MERCOSUR, con muchas dificultades, pero nos cuesta mucho poner la integración para responder precisamente a este desafío que estabas planteando, que es cómo América Latina es parte de ese nuevo orden mundial en, co en construcción. Ahora, eh, hay un tema acá que, que es determinante, que son los procesos electorales, que de alguna manera están influyendo. Vos decías el otro día que, eh, de alguna forma, la región debe abandonar esto de las familias ideológicas y de pensar la integración en función del gobierno de turno, porque de esa manera nunca se va a terminar de destrabar esta cuestión. Es decir, tener una mirada un poco más larga que va más allá de los procesos políticos, eventualmente, que pueda tener cada país. Sí, eh, sin duda que ese tiene que ser el, el enfoque de esta nueva etapa. Hay que aprender de los errores errores anteriores. Así como el ciclo conservador nos, nos generó probablemente el periodo de mayor desintegración y por lo tanto de menor peso de América Latina en muchísimos años, el ciclo progresista tampoco dio en la tecla, entre otras cosas porque costó mucho pensar políticas de largo plazo y en cuanto vinieron gobiernos de otro perfil se desarmó lo que había. Entonces, ¿cómo hacemos para generar consensos mínimos que nos permitan miradas de más largo plazo, consensos que permitan de alguna manera también eh, superar los cambios de ciclo político. A veces pienso que algunos son muy difíciles de encontrar como consenso. ¿no? Nunca, lo, nunca fue posible con Bolsonaro. Tengo muchas dudas de que pueda hacer con Miley, pero todavía está por verse cuánto de lo que dijo lo puede hacer. De hecho, cada día Cambia. aparece un cambio en sí. relación a lo que dijo. Pero mi punto allí es, Jano, que necesitamos justamente separar una cosa de la otra. No porque las decisiones políticas no importen. ¿eh? No es lo mismo 
detrás de los programas, de los partidos, de, la, de los líderes y demás, hay distintas visiones sobre inserción internacional. Pero necesitamos tener una mirada larga que se sostenga más allá de los cambios políticos, porque si no, por ejemplo, hasta el año pasado veníamos en una tendencia muy clara de cambio de ciclo político hacia el ámbito progresista, digamos. Fue con Chile, Colombia, el más importante de todos, Brasil. Sin Brasil era imposible iniciar ese nuevo ciclo de integración con Brasil solo no alcanza, por eso es tan importante seguir viendo la ecuación que se va conformando. Y este sí, año, otra, otra Y sí, lo habíamos hablado en el programa anterior, 2023 es un año en donde las cuatro elecciones que hemos tratado de acompañar nos muestran que hay tres triunfos conservadores y uno progresista. El caso de Guatemala es el triunfo progresista en estos días en una situación muy delicada, muy pero delicada. esperemos que, que, que eso finalmente se, se laude positivamente en clave democrática. Paraguay, con la continuidad de un gobierno conservador. Ecuador, en un periodo corto, pero ya era también un gobierno conservador, pero sí, no Boa... Y, y en un proceso de, 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 de mucha desestabilización, Exacto. ¿no? Ecuador, sobre todo desde el punto de vista eh, de, del crimen organizado, pero es que impacta la en, lo, en lo político. Sí. ¿no? Y Argentina, que fue por lejos, no solo porque es el que más nos importa a nosotros por la cercanía, ¿no? Argentina... Y tiene un gran impacto. Es un caso muy fuerte y, por lo tanto, puede desestabilizar, veremos o no, esta ecuación que se estaba generando en donde particularmente Brasil y Lula a la cabeza estaban intentando, con aquella reunión de retiro, crear una nueva etapa, una nueva hoja de ruta, se llamó Consenso de Brasilia, lo toma Boric ahora, le toca a Boric impulsar ese proceso, y ahí vamos a poner a prueba lo que yo creo es más importante, que eso sí, este año fue clave. Este año es un año de enorme protagonismo de América Latina, repito, al influjo de Brasil, pero no solo, fue muy presente el caso de Boric, fue presente el caso de Petro, muy duro. Petro es el, el más duro, el que formula la visión más crítica al estado de cosas en el mundo desde América Latina. Lula intenta, hasta por la responsabilidad que tiene y de los ámbitos que participa, los BRICS, el G20... Incluso con las dos guerras más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí Lula también es duro, ¿no? Este, ahí ha sido duro, entonces... Creo que además América Latina tiene autoridad para hablar de eso, para hablar de paz, es un continente de paz, el último conflicto está camino a resolverse, que es la propia Colombia, por eso Petro habla mucho de este tema y relaciona los asuntos. Entonces, yo diría que soy optimista, a partir del 2023 lo más importante es haber recuperado protagonismo. En una oportunidad que tuvimos hace una semana, cuando justamente estuve en Brasil, de, de, de escuchar a Lula, él decía que como nunca siente el interés del mundo en relación a las posiciones de Brasil y de América del Sur. Y particularmente del de esfuerzo que se ha hecho por construir una plataforma de integración, de poner en la Amazonia en el centro, en fin. Muchas razones que tienen que ver con las crisis que hablábamos en la primera pregunta nos permiten pensar en que América Latina puede tener otro lugar en el mundo siempre y cuando lo intente. Y por supuesto las elecciones son muy importantes porque definen la posición de los presidentes y de los, de los gobiernos. Por ejemplo, tenemos elecciones el año que viene en Uruguay, ¿no? Sí, hablando de Uruguay, bueno, siempre cerramos, casi siempre, esta charla con una pata local que tiene que ver con la política exterior del Uruguay. Y ya que estamos haciendo un balance, te pregunto cómo entendés que cierra este año, aunque adivino un poco tu respuesta en base a lo que has venido hablando durante todo este tiempo. Pero bueno, ¿qué deja este año 2023 para la política internacional de Uruguay? Y yo creo que deja muy poco positivo, y mucho negativo porque no tengo duda que fue el peor año de la política internacional. Alguien me va a decir que, obvio, porque hubo que cambiar al ministro. Este, el cambio de ministro tiene otras coordenadas. No fue necesariamente una evaluación del desempeño de la Cancillería, claro. sino otro tipo de problemas. Pero, no menos grave. No, pero es que <risa> si hubiera habido también una evaluación del desempeño de la Cancillería, no lo digo yo, lo dicen incluso sectores empresariales, eh, la nota es muy baja. Eh, prácticamente no hemos logrado nada. Y yo diría es un poco peor. Y aquí me meto en algo que, que yo he escuchado mucho, ¿no? Se dice que la política en general de este gobierno, pero particularmente la política internacional, no tiene rumbo. Y yo creo que es un error decir eso. Tiene rumbo. Y el rumbo es conservar. Es que las cosas sigan como están. Que Uruguay siga siendo un productor de materia prima, que los que les vaya bien sean los maya oro, que por lo tanto es básicamente el agronegocio, este, que es la forma de inserción que tiene Uruguay y que solo puede ser modificada con una escala superior teniendo más comercio intrazona, aumentando el valor de lo que producimos, teniendo un interés sobre la política industrial, sobre la tecnología, sobre el intercambio del conocimiento, en fin, todo eso solo se puede hacer con otra escala y por eso es tan importante la integración regional. El problema es que se dieron más pasos para 
de alguna manera generar esta sensación de una política exterior que le está yendo tan mal. La primera es aislarnos, estamos muy solos en la región con estas posiciones, alguien va a decir que ahora Milei se va a sumar, ojo, porque también en un momento se creía que Bolsonaro iba a acompañar determinadas posiciones, este tipo de personajes son muy inestables y sobre todo con una mirada muy hacia la lógica de su país. Lo otro que me preocupa, que eso no nos ha pasado casi nunca, salvo en la dictadura, es el desprestigio. Uh -huh. La política exterior uruguaya en el último tiempo suena en el mundo por problemas vinculados a la corrupción, por problemas vinculados a haber dado un pasaporte falso, que además, si tiene que ver, en fin, con en el medio aparecen los rusos, en el medio aparece el narcotráfico, o sea, la conjunción de esas cosas ha puesto a Uruguay como una noticia negativa. Y eso se cobra, eso es algo que luego es muy difícil de revertir, era algo que además nos prestigiaba mucho. Uruguay nunca va a pesar por el tamaño, ni por su producción, ni por su cantidad de habitantes, pero sí por el prestigio, entre otras cosas, lo cual nos permite tener las sedes de muchos organismos regionales aquí en Montevideo. Entonces, hay un problema allí y por eso yo digo que hay un retroceso, no solamente una actitud conservadora, retrocedimos en materia de política internacional y eso no se arregla solo con el cambio de ministro. Hay que pensar de otra manera la política exterior. Ojalá esta campaña electoral que comienza el año que viene ponga la discusión de la política internacional, nos proponemos aquí en el programa ayudar en eso, en otro lugar y sobre todo pensando otra forma de desarrollarla, no solamente con la Cancillería, ojalá, repito, esto sea un tema central en la, en la campaña electoral del año que viene y que podamos contribuir desde la reflexión aquí. Incluso ha cambiado en cuanto al posicionamiento internacional frente a las guerras. Uruguay que ha adoptado otro tipo de actitud que antes no tomaba en las Naciones Unidas, por ejemplo. Sorprendente, sorprendente y además preocupante porque las explicaciones son muy genéricas no sirve decir esto de que no se menciona a jamás, el atentado jamás, es clarísimo que en Uruguay hay este, una condena unánime sobre esto. Se está cambiando una historia, pero una historia de muchos años, no de un periodo ni de un sector político, sino de muchos años en donde Uruguay priorizaba absolutamente el alto al fuego, la defensa de la, de la vida y sobre todo la paz. Entonces, por eso catalogo esta etapa de retroceso. No tengo dudas que el 2023 fue el peor año de la política internacional y no solo por las cosas que no se consiguieron o por haber cambiado un ministro, sino por una conjunción de aspectos que, repito, ojalá la campaña electoral del año que viene nos permita a las y los uruguayos discutir desde otro lugar un tema tan importante en donde nos va la vida y el futuro. Álvaro, que tengas un buen cierre de año y, bueno, un mejor año 2024. Suena un poco esto... Eh, utópico, pensando un poco a nivel de lo que nosotros trabajamos, a nivel de los temas globales, pero bueno, a nivel personal ni que hablar y ojalá que todo esto también se consolide un poco en el mundo. ¿no? Para ti también, para todas las compañeras y compañeros del canal, otra vez de nuevo un fuerte abrazo a Maite y por supuesto a la gente que nos sigue los domingos, veremos si el año que viene seguimos siendo los domingos en nuestro programa, pero ojalá sí sea un año mejor. Es posible, eso es lo importante, hay que comprometerse y dar pelea para que las cosas cambien. Gracias Álvaro Padrón, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida nos metemos con Leo Arari para hablar de la realidad global de lo que deja este 2023 y bueno, las interrogantes que surgen con respecto a lo que nos puede esperar el año que viene. Bien, como decíamos al comienzo, este es un programa de balance, de análisis de lo que ha dejado el año a nivel internacional, en los grandes temas. Ya hemos tenido eh, el honor de tener en este programa al analista sociólogo y ex asesor del BID, Leo Arari, y nos parecía, bueno, muy importante que estuviera hoy con nosotros para focalizarnos un poco en estos temas que tienen que ver con evaluar qué ha estado pasando, que ha sido mucho y complejo. Leo, bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias. Muy contento de estar acá. Bueno, eh, como escuchabas, estamos haciendo una evaluación en el plano internacional, un año muy impactado por conflictos bélicos, obviamente el que traíamos ya desde el otro año anterior entre Rusia y Ucrania, se suma otro estallido en Oriente Medio, de una historia que parece no acabar nunca. ¿Qué representan o, o, o qué hay detrás de estos conflictos, más allá de los casos puntuales, Leo? ¿Qué interpretás que ocurre? Es una pregunta exigente, digamos, porque... Eh... A primera vista no se ve mucha conexión y, digamos, se necesita una especie de armazón de ideas para meterla en algún lado, cosa que 
me, me parece un poco pretencioso ser así. Eh, ¿Pero qué, este qué visión Pero, tenés de, 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 de lo que ha sido desde ese punto de vista? Yo creo que hay elementos que, que, que permiten caracterizar lo que está pasando. Lo de Ucrania, en cierto sentido, es medio paradigmático, porque cuando cayó el muro de Berlín, salieron dos grandes corrientes de pensamiento con respecto a hacia dónde va el mundo. La optimista, de la cual el que estaba delante era Francis Fukuyama, un norteamericano de origen japonés, este, profesor en Stanford, que decía, bueno, se acabó la historia, ganó el capitalismo liberal, el mundo va a tener una democracia modelo occidental y todo va a ir por lo mejor. El fin de las ideologías, se decía. Era, sí, él decía, es el fin de la historia, decía. Y después tuvo que hacer la correspondiente autocrítica porque la historia no siguió por ese camino. El pesimista, Samuel Huntington, con un perfil parecido también, un profesor universitario, en vez de ser de Stanford, de Harvard, en fin, él decía, vamos hacia un mundo multipolar, las líneas divisorias no van a ser ni los modelos económicos, ni los planteos políticos, va a ser en último análisis un enfrentamiento de civilizaciones. Y decimos que es el optimista porque habla de un mundo, digamos el pesimista, porque habla de un mundo donde hay multipolar, donde hay muchas tensiones que tiran hacia lugares diferentes. Le embocó un poco más. Y es lo que iba a decir, es lo que está más parecido a lo que está sucediendo. Además, en su primer artículo, eh, dedica una cantidad de páginas a Ucrania, como ejemplo. Entonces dice, ahí tenemos un lugar de contacto entre dos civilizaciones, la judeocristiana occidental, de aspiraciones universales, ya que hace el motor de, de la gobernanza internacional y la que refleja a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y después tenemos la del de cristianismo ortodoxo, que es otra manera de ver el mundo. Y esas dos maneras de ver el mundo no son tan compatibles. Y puede dar lugar a un conflicto que durará mucho tiempo. Ahí lo tenemos. Y ahí lo estamos teniendo. No necesariamente se expresa como una lucha de civilizaciones. Sin embargo, hay algunos aspectos. Ha habido los, declaraciones de los líderes religiosos y hay efectivamente una visión, digamos, de una Rusia de aspiración imperial y una Ucrania de aspiración occidental, clara, de alianza occidental. Ni, ni Huntington era un profeta, ni la realidad es exactamente lo que dijo, pero sí... Es verdad que lo que va marcando más los conflictos en estos momentos sobrepasa ya a lo que estábamos acostumbrados nosotros. Un mundo bipolar con uh -huh. dos modelos diferentes. Estaba claro que iba a ser una zona de fricción, naturalmente, una vez caído el muro, todo ese interregno, claro, toda esa frontera o esa cortina de hierro que se le llamaba antiguamente, ¿qué iba a pasar con esos países que quedaban lidiando entre las grandes potencias o por lo menos las grandes tendencias? ¿no? Vimos lo que pasó, porque una buena parte fue cooptado por la OTAN o integrado por la Unión Europea, las dos cosas, lo que medio encerró a a Rusia, a su propio universo. Te digo esto porque los países fronterizos como Hungría o Polonia han tenido una visión distinta de la guerra y una actitud distinta con respecto a la propia Ucrania. ¿no? De hecho, ahora hay una discusión en ciernes sobre si ingresa o no a la Unión Europea y Hungría es uno de los grandes topes. Efectivamente. Uno hubiera tendido a pensar que Hungría y Polonia tendrían eh, posiciones similares y en realidad son antagónicas. Uh -huh. Ahora, con respecto al Medio Oriente, estamos teniendo una un conflicto que se puede decir que es de civilización, pero que viene de muchísimo antes. Eh, y efectivamente, en cierto sentido, la línea divisoria es de tipo, digamos, so religioso, social e histórico. Uh -huh. ¿Sí? pues la reivindicación de territorio por parte de Israel viene de los tiempos bíblicos, 
y, y las reivindicaciones de los palestinos vienen del hecho de que los echaron de su propio territorio, que lo tenían también probablemente desde la edad de las cavernas. O sea, que eso viene de muy lejos, pero también podemos decir que hay una línea de fractura de, de civilización. Sí, hay también ahí, Leo, eh, se puede decir eh, un, una realidad en este último conflicto de un escenario completamente distinto a otros. Por ejemplo, pensemos en la segunda intifada del año 2000, había una realidad internacional, hoy hay otra muy distinta, con roles de países que tienen mucho que ver, Arabia Saudita, Irán, eh, tendencias que, bueno, también a nivel europeo, que pueden influir en este conflicto de, o incidir de, de otra manera, ¿no? Bueno, todo, todo eso, como bien decía Álvaro hace un rato, está todo interrelacionado. El, eh... Es decir, que la nueva realidad geopolítica internacional, de alguna manera, también está condicionando esa guerra. Claro, y, sin lugar a dudas. Además de eso, hay un elemento del cual se habla poco, pero a, a mí me tiene... Yo estoy como esperando que pase algo. Y son los pueblos de estos países que acabas de mencionar. Porque... La mayor parte son eh, reinados absolutos. Los Emiratos, Arabia Saudita, no son países democráticos, son países donde lo único que escuchamos es lo que eh, quienes gobiernan quieren que se escuche. Es más fácil hablar de golf o de fútbol vinculándolo a Arabia Saudita que al asesinato de un periodista saudí en Turquía o sí, otra sí. de las barbaridades. Que, que salió hace. en una valija, digamos. Claro. ¿no? O sea que ahí... Eh, ellos manejan la música, pero sus pueblos tienden a tener simpatías fuertes con los palestinos, que son los excluidos de siempre, los que han, eh, se han desparramado en toda la región por millones desde 1948. Y, y por ahora no hay gran cosa, excepto del lado desde el Líbano con el Hezbollah, que han expresado eh, con sus misiles... Este, una cierta solidaridad uh -huh. con, con los palestinos y un poco de los, los yemenitas también. Los no rebeldes sutíes. ¿no? Sí. Uh -huh. que, un actor que nuevo en la región. región. Sí. Pero el potencial de, de, de desestabilización es gigantesco. Como lo vimos cuando la primavera árabe no se esperaba nada y repentinamente tuvimos una especie de ola de movimientos eh, populares. Eh, Leo, eh, estamos atravesando una, una hegemonía clara, de, de una hegemonía clara estadounidense, hablábamos recién con Álvaro, a un universo multipolar, eh, has hablado de la disputa por un nuevo contrato social global, ¿cuáles son las diferencias de modelos? ¿Cómo se da esa disputa? Bueno, eso ya nos pasa a, a otro nivel, si querés, de reflexión, que es el siguiente, estamos sin lugar a dudas en un momento de cambios profundos en donde los eventos históricos están movidos por fuerzas que son diferentes a las de hace tres, cuatro, cinco décadas. No solo los cambios tecnológicos, cambios sociales, sino también otros cambios como el cambio climático, por ejemplo, que nos envuelve a todos. Eh, en mi opinión, eh, llevábamos cuatro o cinco siglos en los cuales había ciertas certezas que hoy se están desinflando y que nos obligan a pensar otro mundo. Creo que estamos en un momento de transición, por eso es eh, difícil de, de ver claro, eh, pero que nos abre las puertas a muchas cosas. El mundo que conocemos hoy está dividido en estados, reconocidos en Naciones Unidas, 193 estados. Eran 56 cuando las Naciones Unidas fue creada al fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que hay cada vez más estados, digamos. Pero la idea de estados es un invento del siglo XVII que fue el que permitió el fin de las guerras de religiones, en particular la que se llamó la Guerra de los 30 años, 1618-1648, donde protestantes y católicos, católicos se masacraron de manera terrible durante 30 años. Finalmente eso dio lugar a un pacto, tratado de Westfalia, donde se dijo, vamos a parar con esto y vamos a resolver que el que es dueño de un territorio, es dueño del territorio y no nos metemos con él y con lo que pasa dentro de su territorio. Siempre y cuando él no se meta con el territorio de los demás. Básicamente... Así se establecieron las cosas. Así se inventó la cosa. La soberanía era la definición del de poder dentro de un territorio 
claramente demarcado. Y con eso se construyó, se construyó en las relaciones internacionales desde 1648 hasta ahora. Pero ¿qué pasa ahora? Los estados empiezan a perder, creo que se dijo en, en la charla que tenían antes, tienen competidores cada vez más fuertes, eh, fuerzas económicas, fuerzas delictivas que están fuera de juego, y, y además las fronteras, por eso me encanta el, programa, el nombre de Sin Fronteras, las fronteras empiezan a cambiar de, de, de importancia. Cuando vos tenías una fortaleza, eh, 40 tipos con armaduras y 300 campesinos trabajando alrededor, los límites, primero que eran accesibles a pie o a caballo, eran dominables. Hoy en día las fronteras las pasan los virus, que les importa un cuerno de la frontera, las pasan los inmigrantes desesperados por las situaciones en sus países, las pasan los tanques, ni que hablar, la pasa el capital con la yema de un dedo, uh -huh. eh, ya no tiene el mismo sentido. Y el Estado como tal que fue profundizando su, su trabajo en el curso de los siglos, en definitiva no se define más que como un contrato social. Esto es lo que tenemos, te garantizamos la seguridad, un pedacito de tierra que de una manera u otra podrás trabajar. Y ahí empezó el asunto de, podés ir desde el Estado neoliberal para, para llegar más cerca de donde estamos hoy, a el Estado de bienestar. En ese combate estamos hoy, ideológicamente hablando. Todo eso está, puesto, está muy profundamente cuestionado. Y ahí es donde yo digo, vamos a entrar en un nuevo paradigma. ¿Hacia dónde va? Primero de todo, creo que tenemos que reconocer que una de dos, o aceptamos la idea de que todos los grandes conflictos se dirimen por la fuerza, pensamos que la ley de la selva es la ley fundamental de la lucha por la vida desde los mosquitos a los humanos y por lo tanto hay que trabajar sobre la fuerza, el dominio, predominancia, etc. Desde el hard power al soft power, en términos de... o bien Pensamos que somos una especie social, que nos necesitamos los unos a los otros y que tenemos que entendernos. Esa es la otra gran corriente de pensamiento, la del contrato social. Ese contrato social no está marchando. La ley de la selva está bien para los animales, pero nunca marchó para los seres humanos. La historia se ha movido para ir alejándonos de eso y construyendo la civilización, que es una estructura puramente creada por el, por el bicho humano, digamos. Ahora, Leo, ¿está, ¿está en cuestión el modelo de civilización que tenemos? ¿Crees que, que, que está en riesgo, tal como lo concebimos no, hoy? Lo que está en riesgo no es el modelo de civilización, es la supervivencia de la especie humana uh -huh. y algunos otros seres vivos que nos rodean. Hoy estamos en ese escenario, ¿no? Y yo creo que si no tomamos en cuenta el cambio climático seriamente, ya hay víctimas, va a haber muchas más. Si no tomamos en cuenta... La guerra es un absurdo en sí. Por un lado tenés en los países la gente peleando por un buen sistema de salud y por otro lado largás a los más jóvenes y más saludables a que se masacren los unos con los otros. Estamos en una situación en la que la supervivencia del sistema económico en que vivimos parte de la necesidad de estar siempre creciendo y produciendo cosas, aunque no las necesitemos, porque la máquina, si no, se para. Claro. Esto no puede seguir así. Se gastó, llegó a sus límites. O sea que estamos en un momento crítico en cuanto a una visión de un nuevo contrato social. Ahora, Leo, en estos modelos en disputa todos buscan el poder uno sobre otro, económico, militar, político. ¿Hay alternativas que pongan al humano eh, y a la vida en, otro, en el centro? Es decir, eh, me refiero aquí al filósofo Patrick Viver, que dice que eh, en una frase es tiempo de apocalipsis, pero donde los pesimistas ven el fin del mundo, los optimistas podemos ver el comienzo de uno nuevo. Yo tengo gran simpatía a este personaje, este lo que pasa es que está dentro nuestro eso. Nosotros no somos ni buenos 
ni malos, somos buenos y malos, según las circunstancias, el momento, etc. Podemos hacer las dos cosas. Salimos de las cavernas y se inventó una civilización. Ahora, una de las características propias de la civilización que hemos inventado, que podía haber agarrado otros caminos, es que hay cosas que tienen tiempos diferentes. Yo soy previo a la televisión. No solo a la televisión colores, yo también soy previo a la televisión en blanco y negro. Bueno, mis hijos son ya de la generación... Digital. De, di, absolutamente digital. <risa> la, la pantallita es parte de ellos mismos. Bien. Y no te digo a mis nietos. Sí, ni <risa> ya ni sé qué es lo que hace. Entonces, eso va muy rápido. Pero las estructuras sociales se modifican ya sea por grandes golpes o lentamente, en correlaciones de fuerzas y de tomas de conciencia. El pensamiento, la idea que nos hacemos nosotros mismos del sentido de la vida, de lo que son los demás, de cómo trabajar sobre lo mejor que tenemos y saber reprimir lo que no... Eso todo es muy primitivo y evoluciona lentamente. Si, si nos encontramos mañana hoy, o acá al salir de acá, con un ingeniero de la Edad Media, va a ser difícil entenderse. Si nos encontramos con un filósofo que tiene 25 siglos, 15 siglos más viejo que la Edad Media, nos entenderíamos mejor los filósofos griegos y nosotros nos hacemos las mismas preguntas que todavía no hemos respondido bien. Sí, esa es toda una respuesta. ¿no? Eh, Leo, para terminar, eh, toda esta discusión que se está dando a nivel global está obviamente atravesada por la crisis climática. Acaba de finalizar la COP28 con un resultado relativamente ambiguo. Se iba a pedir la eliminación de los combustibles fósiles. Al final los países que los producen protestaron y quedó en una reducción. Bueno, toda esta retórica que siempre vemos al final eh, de estas discusiones. Eh, se dice que la crisis climática pone en riesgo la supervivencia humana como especie. Eh, ¿Se tiene en cuenta este factor a la hora de decisiones políticas? ¿Pesan más las económicas? Bueno, está bien planteado. O vamos como rumbo al despeñadero y no nos importa. ¿O le importa a algunos sí, a otros Mirá, no? Yo creo que el cambio es indispensable. No viene solo por la razón. No se trata solo de convencer a la gente porque no somos totalmente racionales. Tenemos, nuestro comportamiento está marcado por emociones, por sentimientos y por muchas cosas no verbales. No alcanza a concentrarse y discutir para ponerse de acuerdo. La prueba la tenemos en estas reuniones, en que la ciencia parece ser muy clara diciendo hay que bajar la, la contaminación, el, el, el problema de los combustibles fósiles, etc. Y, y después se buscan palabritas para poder pasar por arriba y por abajo porque hay otros intereses. Yo creo que los cambios van a pasar por momentos de crisis profunda y que deben ser manejados por movimientos masivos, sino los más fuertes que manejan todo esto en su propio interés o el interés de pequeños grupos, van a, imponer. Va, van a reprimir duro. Es un combate en el cual yo me pongo del lado de la defensa propia. Para mí es de la legítima defensa de los pueblos oponerse a la continuación del tratamiento, del uso de los combustibles fósiles. Y está en las manos de la gente ir para adelante para hacer un sistema económico que piense en el bienestar de la gente y no en la acumulación de capital. Eso no se va a hacer solo por convencimiento intelectual o por los grandes discursos que podamos hacer, sino porque va a surgir de, cada, de adentro de la gente misma el deseo de estar bien los unos con los otros y vivir tranquilo El camino de la facilidad no nos va a llevar al camino de la felicidad. El camino de la felicidad es cabroso y duro, pero indispensable. Leo Arari, que tengas un buen año y gracias por haber compartido, por lo menos en algunos programas, todo esto aquí con nosotros. ¿eh? Encantado y felicidades para todo el mundo. Gracias Leo Arari, sociólogo, analista, ex asesor del BID, que nos ha estado acompañando también en otros programas del ciclo para tratar de entender un poco más lo que nos rodea. Ya volvemos. Para cerrar el programa de hoy y un poco cerrar también todo este balance que hemos hecho, estamos recibiendo al investigador uruguayo 
del Centro de Investigación Económica y Política de los Estados Unidos y doctor en Geografía Económica por la Universidad Estatal de Ohio, Guillermo Berbejillo. Guillermo, bueno, un gusto y felicitaciones por todo este trabajo que sabemos venir realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? no muchísimas gracias, un honor estar aquí. Bueno, una de las razones, Guillermo, por la que te tenemos aquí es que en este programa donde abordamos la agenda internacional y tratamos de de comprender un poco más el mundo que nos rodea. Eh, obviamente Estados Unidos tiene una centralidad por el rol global que, que tiene, por su historia. Eh, en particular la política exterior de, su, de, su, de, de Estados Unidos, su impacto a nivel global, pero hablamos poco de lo interno. Hablábamos un poquito ahora fuera de micrófono de las realidades sí. de los distintos estados y eso también creo que tiene que ver con esto. Eh, Estamos en vísperas de un año de elecciones, se generan muchas expectativas, elecciones muy particulares con opciones que tampoco son, digamos, las tradicionales que ha tenido Estados Unidos desde algún punto de vista. ¿Cuáles son los principales temas que ocupan la agenda electoral estadounidense por estas horas? ¿Cuál es el debate que se da a nivel de la, de la sociedad norteamericana? Claro. Mira, eh, estamos en un momento muy particular en, eh, allá en Estados Unidos porque eh, hemos llegado a... a a superar el, el momento de crisis del 2002-2003, donde la inflación estaba muy alta y, y se creía que se venía algo, algo muy serio. Eh, eh, el desempleo está más o menos igual que estuvo al princip en, a principios de 2020, más o menos 3,5. La inflación está mucho más baja, el crecimiento del PBI está, eh, está empezando a acelerar. Eh, de, desde la vista puramente económica, eh, eh, las cosas van bien, pero claro, la gente no necesariamente siente eso, porque, ¿qué pasa? En, 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 en la pandemia se, se instituyó toda una serie de, de programas de transferencia, de asistencia, de, 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 de ampliar el seguro médico estatal, que, que, bueno, que ayudaron a que la gente pasase ese mom el momento duro. Bueno, muchos no lo pasaron, fue un momento muy serio. Eh, pero, ¿qué, qué pasa? Todos esos programas debajo de Biden han desaparecido. ¿Y, y, y qué más pasa? Están, eh, las cuentas bancarias, las cuentas corrientes de la gente están en un punto eh, bajo histórico. Las, el, el nivel de endeudamiento es un punto alto histórico. Y, y se ve manifestando de un montón de maneras, por ejemplo, en las muertes de, de desesperación, las muertes que tengan que ver con, con el abuso de las drogas, el abuso del alcohol, con, con el suicidio, todas estas cosas están en un momento... Eh, cada, que están creciendo de una manera absurda, eh, es, es increíble. Entonces, en realidad, estamos en un momento bastante, eh, eh, como que es un momento en que va a cambiar, va, algo va a cambiar, no sabemos cómo va a cambiar la cosa, pero hay una desatisfacción bastante generalizada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, tenemos a Trump y a Biden, ¿no? dos... Eh, dos eh, eh, políticos con, que ya conocemos muy bien, pero además que, que son que al nivel eh, de la, al nivel popular tienen muy bajo eh, cómo se dice tienen muy baja aceptación. Eh, si bien Trump tiene sus fanáticos y mucha gente va a votar por Biden, eh, nunca antes ha habido una, una elección donde los dos candidatos tuviesen tan bajo eh, eh, perfil, o perfil digamos, popular, este momento, sí. claro. Bueno, a, a, a eso vamos. Tenemos dos candidatos eh, bastante, ocho, ¿no? en, en su, ya tienen 80 años, más que eso. Están en, en, eh, con, bueno, hay mucha gente que, que piensa que están decayendo de cierta manera eh, y, y en un momento de crisis en, en términos sociales y económicos. ¿Cómo se están posicionando los, los candidatos frente a esta agenda? Eh, tú decías recién, bueno, Biden es el presidente actual, tuvo un rol también durante el gobierno de de Obama, pero ya es un hombre con una edad y algunos episodios que lo marcan como que, bueno, no estaría, entre comillas, en condiciones de poder abarcar todo un periodo. Claro. Por otro lado, la opción de los republicanos sigue siendo Trump, quiere decir que nadie ha logrado posicionar una candidatura que pueda hacerle frente dentro del partido republicano. ¿Eso limita un poco las opciones de los estadounidenses? Es decir, ¿cómo, cómo impacta, por un lado, la agenda global y cómo impacta esta realidad de los propios sí. candidatos? Sí, sí, está muy limitado, o sea, hay muy poco debate interno sobre quiénes, eh, quiénes pueden ser los candidatos. Perdón, el Partido Demócrata no ha logrado perfilar a alguien que pudiera sustituir a Biden, ¿no? No, no. y además, no han, no, además el, el equipo de Biden... O sea, el, 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 la estrategia de, de Biden ha sido eh, eh, ser 
el, el, el adulto en el, en el salón y, y tratar de estabilizar las cosas y tratar de eh, ¿no? llegar a, a, a un, un momento de, digamos, de, ¿no? de, de sanidad. Eh, aún así, eh, bueno, en, en, en su principio salió de, 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 de los conflictos en Afganistán, pero se volvió a envolver con Gaza, con Israel y con Ucrania y todos estos temas. Y, y eso lo está, o sea, eso va a ser un problema para él. Eh, si bien hubo en un, su, su momento un gran consenso alrededor de, de Ucrania, eso está rápidamente, eh, se está deteriorando. Y en cambio, bueno, que, que, eh, Trump entra con un, un discurso más eh, de, de, de aislamiento, de tratar de... Eh, cuidar a la gente interna antes de, de lidiar con Ucrania o Israel o, o quien sea, ¿no? si bien él también apoya a, a, al, al régimen israelita. Eh, es, es un, o sea, sí, es, es, es una situación bastante, bastante complicada y, y, y me parece que va a estar muy cercana, muy cercana. El norteamericano medio está cansado de las guerras, es decir, de la participación de Estados Unidos en todos estos conflictos. Sí, el, eh, según las, los números que, viste, que vi yo, que, que, que han salido últimamente, eh, cada vez más la gente no, no, tiene, no entiende por qué eh, el Estados Unidos está apoyando de una manera tan, tan, eh, tan fuerte al Estado ucraniano y al Estado israelita. Especialmente con todo lo que ha salido últimamente en Ucrania, de la, la corrupción y el uso de, de ese dinero para mm. otras, otros temas y... Y bueno, eh, hay una gran población en Estados Unidos eh, musulmana eh, eh, del Medio Oriente o gente que tiene, eh, que tiene arraigo hacia, hacia, hacia los problemas de, de, en Palestina. Y por lo tanto, eh, si bien eh, eh, no es, eh, no, la mayoría capaz todavía apoya a Israel, eh, no es como supo ser que era un consenso universal. Eh, Guillermo, ¿cómo puede afectar el resultado de la próxima elección eh, en Estados Unidos con relación a, a, o mejor dicho, en su relación con América Latina? Me recordaba un compañero recién que eh, se están cumpliendo el 13, se, el 3 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la doctrina Monroe. Es decir, ¿cuál va a ser, crees tú, el relacionamiento, sobre todo en base a lo que está también está pasando en América Latina y al reperfilamiento que están teniendo algunos gobiernos. Es una buena... Justo eso iba a mencionar. El, el 3 de diciembre de 1823 fue que James Monroe hizo su famosa declaración. Eh, mira, a este mes allá han habido eh, varios eventos en Washington, D.C., eh, recordando justamente el legado este de los 200 años y, y hay dos cosas importantes para pensar que, que salen de eso, ¿no? Por ejemplo, hubo uno en las, esta última semana que estuvo el, el diputado Cázar y el diputado eh, García, y, o sea, nombres latinos, uh -huh. claro, eh, diputados eh, norteamericanos, que, que, bueno, que vinieron a, a, a decir estos dos, lo que hicimos a, a estos 200 años estuvo mal y que tenemos que eh, abrir una nueva era. Mira. Dos, dos conclusiones. Existe, por, 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 por primera vez, existe en el diputado americano un, 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 un grupo de diputados que pueden públicamente decir que están opuestos y que quieren eh, terminar la doctrina de Monroe. Pero son la minoría, son pocos y eh, son los que eh, van a estar eh, en esta, este, este año que entra, van a estar bajo ataque eh, de, las, de los las organizaciones que, como el IPAC, APAC, que es una, una organización de cabildeo que está muy bien fundada y que eh, lo que hace es apoyar los intereses de Israel en Estados Unidos. Y entonces, eh, bueno, lo que salió últimamente es que van a poner 100, 100 millones de dólares en campañas eh, primarias para tratar de eh, sacar de, de su lugar a cualquier diputado que se haya opuesto a la guerra eh, en Israel. Cualquier diputado que haya llamado a una investigación o, o a, al cese de fuego. Eh, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué viene en el futuro? Eh, me parece que si, si, si eh, la, ese, ese grupo, ese sector puede llegar a crecer, puede llegar a, 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 hacer, a hablar más fuerte, a, a tomar... Eh, ¿no? recibir atención desde acá, desde el sur, ¿no? van a tener más capacidad de, de 
de poner eh, en cuestión esa, esa doctrina de 200 años. Pero, pero también hay que ser honestos que en los últimos 20 años eh, también se puede decir que, que la doctrina estuvo viva y, y bien. ¿no? Estuvo, eh, bueno, eh, con, con, últimamente salieron algunos documentos sobre... Eh, eh, ¿no? Si el FBI estaba involucrado en Brasil cuando, lo, cuando, eh, cuando procesaron a Lula y, y eh, ahora, bueno, en, nuestro, en, en Bolivia en 2019, o sea, han habido varias situaciones, eh, aún en los últimos años, en el que el rol de Estados Unidos es muy cuestionable. Eh, es más, eh, ahora recién ayer, me parece que fue, en Ecuador hubo un gran... Eh, Estoy muy preocupado sobre mis colegas en, en Ecuador porque eh, el, bueno, el, el, el fiscal agarró eh, 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 y eh, detuvo a muchos de los, de los jueces eh, de la oposición, eh, o sea, jueces imparciales, pero que, que han sido eh, relacionados a la oposición. Y bueno, nosotros fuimos a preguntar en, en, a, a, a la administración en Estados Unidos qué van a hacer. ¿no? si van a, a, a oponerse de alguna manera de, de defender la democracia y no hemos recibido respuesta, parece que están eh, firmemente apoyando la situación. Bueno, porque vos decías recién, eh, se hizo un balance de lo mal que se había hecho en las cosas en América Latina, ¿verdad? Y creo que a veces también como hay una especie como de boomerang, porque las crisis económicas, las guerras que dejó la doctrina Reagan en los 80, son un poco el magma de lo que hoy es, por ejemplo, el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Es decir, ese proceso de... de, de de desaparición de los estados, digamos, en su estado natural, ha generado muchísimos problemas. Eh, vayamos a lo, a lo económico. Eh, los estudios reportan que la mayor parte de la población está descontenta con la administración económica. Eh, eh, sin embargo, el gobierno ha implementado medidas que benefician a la clase media. Bueno, ¿cuál es el debate por estas horas a nivel económico en Estados Unidos, interno naturalmente, de la administración Biden? ¿Qué repercusiones está teniendo en, en, en la población en general? Claro. Honestamente, eh, eh, la, la administración de Biden, ca capaz que como síntoma de, de su propia, de, de, ¿no? de su propia eh, visión política, eh, ha estado media, eh, como que han insistido en esos, en esos eh, índices económicos que, que, que mencioné al principio, ¿no? que, que, que las cosas económicamente deberían estar yendo bien. Eh, han insistido en eso una y otra vez, y hasta el punto de que yo he visto, ¿no? por Twitter, por X o lo que sea, eh, eh, oficiales del, 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 del gobierno, de la administración, eh, preguntando cómo es que la gente no se da cuenta que la cosa está tan bien. ¿no? Y bueno, eh, de cierta manera han hecho cosas bien. Eh, el, el, en este momento, en lo que allá se llama el antitrust, la defensa de la competencia, hay un caso contra Google, que puede ser muy importante, y eso es gracias a eh, el, un cargo político que puso Biden, que es el Lina Khan, en, el, en lo que se llama el Federal Trade Commission, la Comisión de, bueno, de la Competencia Federal. Eh, también han habido grandes eh, avances en, en, el, en el movimiento sindical de eh, las nuevas compañías como en Amazon, como en Starbucks y esas cosas que, que han sido gracias a el NLRB, el, el, lo que allá es el, básicamente la institución federal que asegura los derechos sindicales. ¿no? Eh, eso es gracias a eh, cosas que hizo Biden. También, eh, bueno, o sea, hay cosas puntuales que se han hecho bien y, y parte es, es eso, es no quedarse, es darse cuenta que la gente realmente eh, está pasando por un momento duro, pasaron por un momento duro y se necesita tener una visión, una... una una, una visión que, que, que realmente vaya a la, a la mayoría, ¿no? Uh -huh. Y no eso de, de, bueno, nosotros, de la posición esa medio técnica, burocrática, que dice, miren los números, está todo bien, ¿por qué te estás quejando? ¿No? Que pero, eso es lo que... pero la gente no lo siente. La gente no lo siente. Guillermo, para terminar, ha estado muy en boga la discusión impositiva, cómo grabar los impuestos de los super ricos, eh, cómo se ha avanzado en esta discusión. Es decir, eh, lograr un... <risa> Ese es un tema de todo el mundo, ¿no? Sí. Tratar de que los ricos paguen más impuestos y eso permee hacia el resto de la sociedad. ¿Eso se está dando hoy? Hubo una entrevista muy interesante a, a Trump hace no tanto, fue, debe haber sido el año pasado, donde le preguntaron cómo puede, ser, cómo puede decir él que es para, 
para la gente de, de, ¿no? de mayoritaria, si era, él es multimillonario, los intereses, y, y le preguntaron sobre los impuestos. ¿Y cómo puede ser que se sienta bien él no haber pagado impuestos? Porque él pagó muy pocos impuestos cuando, eh, previo a su, a su carrera política. Y, y él dice una cosa muy interesante, que es que, mira, así es la cosa, yo sería, sería yo el, el, el incapaz si no eh, tomase eh, ¿no? Eh, eh, la oportunidad para hacer plata en esta situación. Y, y, dice, y, y va y dice, mire... Vos preguntale a, a, los, a los demócratas a los, ¿no? eh, eh, si, si, son, si van a hacer el, el cambio este impositivo que, que están hablando. Y, y él dice, mira, no lo van a hacer porque ellos mismos son parte de esto. Ellos mismos son los que dependen de esto. Y es más, eh, recientemente han habido los, muchos estados demócratas del norte, del noreste. Eh, bueno, pasaron, no hay que ponerse muy técnico, pero pasaron una cierta, una cierta ley... Eh, el, el Trump pasó, Trump como que le regaló un montón de, de, de bajas tributarias a, lo, a los ricos. Pero ¿qué pasó? Lo pagó usando eh, impuestos de, de negocios. ¿no? Y entonces ¿qué pasó en el noreste? Agarraron y pasaron leyes al nivel estatal para poder esquivar esa parte que lo había puesto Trump en realidad. Bueno, ¿a qué voy? Está muy difícil que se consiga hacer algo. Eh, a nivel federal, eh, pero, pero a la misma vez es algo lo más, eh, lo más popular, lo más común. A la gente le pregunta si dicen, sí, a, todos deberíamos pagar eh, nuestra, nuestra proporción, ¿no? en proporción a lo que, lo que sacamos de la sociedad. Eh, lo que sí vas a ver en los próximos años es avance en este tema a nivel estatal, porque... Porque la manera que funciona la política en, en Estados Unidos, podés hacer cosas a nivel estatal que no necesariamente podés hacer a nivel federal. Y que son más difíciles a nivel federal. Mucho más difíciles, pero, pero pueden ser cosas bastante significativas. Entonces, en Massachusetts, eh, hace solo un par de años, pasaron un, un impuesto sobre los millonarios. Pero además agarraron y, y pusieron en ley que esa plata tiene que ir para las, para las escuelas o para la infraestructura. O sea que tiene... Y ahí agarraron, entonces eso fue un movimiento popular porque la gente dijo, bueno, sí, las escuelas necesitan apoyo, eh, las rutas se están cayendo a pedazos, lo, los puentes necesitamos ahí y la gente millonaria debería pagar su parte eh, justa como todos los demás. Muchos desafíos, Guillermo, seguramente para la política de Estados Unidos, ni que así hablar es. en un proceso electoral que tiene muchas incertidumbres, así que habrá que aguardar y capaz que el año que viene en alguna de tus visitas aquí al país este, nos podés venir a decir sí, qué es lo que está pasando en ese momento, porque esto es muy dinámico y este va a ser segura. Este ha sido un año muy complejo y seguramente el año que viene también. Gracias, a Guillermo. Oh, un un gusto y buen año. ¿eh? Bueno. Guillermo Berbejillo es investigador uruguayo del Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos y doctor en Geografía Económica de la Universidad Estatal de Ohio y con él estamos cerrando no solamente este programa sino el ciclo 2023 aquí en la pantalla de TV Ciudad que esperamos retomar en el 2024 naturalmente con nuestra compañera Maite Sarasola que hoy no ha estado con nosotros pero que lo va a estar el año que viene y ha estado todo este año, le mandamos un abrazo muy grande y por supuesto a todos los compañeros que han formado parte de este equipo a todos los que están allí detrás de cámaras a los sonidistas, a todos los que de alguna manera están trabajando todo el año aquí en sin fronteras. Que tengan un buen 2024. Nos esperamos reencontrar con todos ustedes con este programa el año que viene.